大家好，我是秋平，我现在,在三峡大坝这里，看到没有？三峡库区，三峡大坝。然后这个建筑是什么呢？这个就是游轮通过三峡大坝，就是相当于坐电梯。那么以前这里是长江，大家都知道，建三峡大坝有一个截流。那么我们现在就去截流纪念园看一看，当年建造三峡大坝的时候有哪一些材料。可能呢，很多你没有见过，跟你平时所见所想是有点不一样的。因为三峡嘛，是一项世纪工程，一项宏伟的工程，那里面的建设过程，确实也包含了很多技术性的东西。截流纪念园，三次比较大的截流啊，八一年的葛洲坝，九七年三峡工程大江截流，二零零二年。三峡工程导流明渠截流，听说当时的那个截流啊还有直播，不过我是没印象了。那么什么是截流？截流是指在水道中截断水流，以提高水位或者改变水流的方向。我国最早描述截流的论作是战国时期的，也就两千多年前。无论是葛洲坝、三峡工程还是其他水电工程。截流的目的都是为了改变水流方向，在上游、下游截流位置形成挡水围掩，实施水电工程施工。大江大河的截流，较之于中小水电工程，其水流升级技术难度和风险性更高，所以呢，才有这种截流石的诞生。三峡工程九七年大江截流截断了九百米宽的组合床，迫使坝前上游。来水从人工开挖的宽三百五十米的导流明渠通过，大江截流的成功是长江三峡工程中第一个具有里程碑意义的重大胜利，标志着一期工程的胜利完成，转入二期工程建设。二零二二年十一月份，导流明渠截流截断了三百五十米宽的导流明渠，迫使坝前上游来水从二十二个导流底孔通过。眼前我们看的是一座山，由大大小小的石头组成。这些石头可是与众不同。这座山的名字呢，也相当不一般，叫定江石山。我们经常说江山稳固，要把你江山呢一直传承下去。那这些这石头呢，就是组成了一座定江石山。它是由一个个巨大的截流石组成，跟我们平时看到的石头不一样。这里有一座小河流。河流上面的石头是杂乱无章的，但是这个山上的石头呢，是专门设计的。它是作为截断江水的抛物而得名，因为那个洪水嘛很凶猛，你要截流，那就必须把石头一直往下面扔，抛下去的，人是肯定放不去的啊。每一个截流石重达二十八吨，大家想象不到吧？一个这样小小的石头竟然有二十八吨，它是四面形，相当于一个一个锥体嘛。这种物品呢，这种形状呢，相当于是在长江截流中啊，具有稳定性最好的一个四面三角体。它是由混凝土加重后浇灌而成，不是天然的石头，是经过重新修整的，是长江截流中极具代表性的一种物品，也就是一种材料。为什么这个截流石是四面体呢？就是四个面，然后像一个锥字形呢？它主要是因为，它有几个角呢，放到水里面去啊，有阻挡。因为我们比方说，水急匆匆的冲啊，你如果有多个面的话，那就能够起到很好的阻挡作用，可分散江水的冲击力。抛入到就扔到江底之后啊，不容易冲走，可有效的提高那个风堵速度。所以说，截流石在三峡工程中。大江截流、明渠截流都有大量的运用，也就是说，为三峡工程啊立下了汗马功劳。一个是人，一个是物，肯定是设计者和当地的建造者是伟大的功劳。那这个截流石也是一样的，是现代水利中截流的代表物。那这里呢是当年截流石一些堆放遗址啊，像一座石山，所以称之为定江石山。这就是三峡大坝的全景啊！我们刚刚是在坝顶上面看的，现在在这个对面，哇，震撼了！
今天的天气还可以，大家有见过这样的场景没有？那里应该是放水的吧？刚才看到那些节流石都是非常大的，几十吨。那么在这些地方呢，就一定有大型机械设备。我们去年去一些矿山公园，也能够发现有很多大型设备，铲车还有运输车。那这里也不例外。现在去看看，这里有一个大型设备广场。这里呢是有两种大型设备，首先看到的这个就是大型的铲车，相当于我们说推土车，然后旁边呢就是一个制卸汽车，相当于就是我们说的货车装东西。那这个铲起来，可能就把东西放在那个上面。大家猜一猜，这个有多重？八十九点二吨，差不多九十吨了，高四点五米，长吧？这个轮胎呢？都比我们人更高了，高的不是一点点呢、啊。我去年在黄石有一个矿山公园，也有这种大型的设备，也是非常了不起的。这个大不大？它的动力还有工作量都是超级的。那这个就不例外了。这个高度，轮子，哇，这个是特种作业车啊。这轮子都快有两米了，感觉我们人站在这里好渺小啊！给大家看看我到哪里了，这个钢圈都还没有，就轮毂都没有，所以想想这个有多大，太大了，超级巨无霸呀！再这样转一转，看一看，太厉害了！我们看看这个轴，嗯。哎，这佩服那些技术。大家猜一猜，这个是国产的还是进口的？人站在这里特别渺小。当然了，在大型工程地方，就一定有大型的机械设备。前方是这样的，驾驶室应该是一个人，那里不知道会不会有人站在那里。我们先来看一看它那个烟囱一样，就是排气孔，它发动机是在这个下面的。看看这个烟囱大不大？非常大呀！这是当年用过的东西，当时节流。那么拉的刚才说的那些节流石，可能就是用这个车拉的吧？可能用这个把它弄上去，然后这个抛到江里面去。这里算是在。大巴的下游，可以完全的看到大巴的全景，和你想象的三峡大坝是不是一样的？我们现在这样看到只是一个大坝，是一个建筑，但是当年的建设的时候，创造了很多世界第一，同时也使用了很多先进的技术，是我们国家智慧的结晶。来三峡大坝看一看，还是有必要的。见证一下我们国家的强大。这个雕像是不是就当年那些开车的人要把东西那些巨大的导流石啊节流石倒入长江的场景？这个大家应该都知道了，就是在弄钢筋，然后可能混凝土呢要灌注在里面。我猜想可能是这样的，大家有知道的可以说一说。我整个在大坝上面和大坝下面的节流纪念园。总共走了差不多四五个小时，反正来到这里，我觉得是不虚此行，学习到了很多，也了解了很多